இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே தேங்க்ஸு சொல்கிற மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொடியூசர் சார் சொன்னார் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எல்லோருமே இந்த படத்தில் வந்துட்டு வந்து உழைப்பு தான் இது வந்து அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இது இவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து முழு உழைப்பு எல்லாம் பார்க்குறம்போது தெரிஞ்சது படத்தில் அது போக நாங்கள் அப்படி தான் இருந்தோம் அவங்க மதுரையில் போய் ஃபுல்லாக ஒரே ஷெட்டில் உட்காந்து நாங்கள் வேலை பார்த்தோம் வேலை பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சசி சார் கூட நான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ப அதாவது சிட்டிக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸு வச்சு சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது அது நிஜமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ரொம்ப டஃப்பான இடம் அது நம்ம எடுத்தது ஆனால் ரெண்டு பேருமே வண்டி ஓட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வண்டி வண்டி ஓட்டிட்டாங்க இல்லைங்க வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சேஸ் மாதிரி ரோட்லலாம் அடித்து ஓட்டணும் அப்படின்னு இல்லை பட்டு ரெண்டு பேருமே பஸ்ஸில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது ஆனால் ஓட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் வந்து கடைசியில் அதெல்லாம் ஓட்டினாங்க அதே மாதிரி அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவீங்க அதில் நடித்த பரணி ஆகட்டும் அதுக்காக ஒரு லொக்கேஷன் தேடி 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 அலைஞ்ச நம்ம ஜாக்கி ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகட்டும் ஸோ எல்லாருமே அப்புறம் பிரேம் ரட்சித்துன்னு ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் வரல ஜானி மாஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கூட்டமாக நாங்கள் சாயங்காலம் ஆனோன்னா கலை மாஸ்டர் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் அவுத்தி டே ஃபுல்லாக அப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஈவினிங் ஆனால் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் கனி என்ன என்ன கூட்டுவார் நாங்கள் வந்து சசி சார் கூப்பிட்டோம் இப்படி எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக வேலை பார்த்தேன் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும் அப்புறம் நம்ம விஷுவல் பண்ணிவிட்டு அதை அன்னன்னைக்கு எடிட் பண்ணி கொடுத்த நம்ம எடிட்டர் சார் அதாவது நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணது கிடையாது அன்னைக்கு அன்னன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரமேஷ் சார் அன்னைக்கு நைட்டை போய் நாங்கள் ஃபுல் ரஷ்ஷையும் பார்த்துருவோம் ஸோ அடுத்த போல் என்ன எடுக்கணும்னு ஸோ இதையெல்லாம் ஒரு மேஜிக்காக மாற்றி கொடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்த்த சவுண்டில் பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கே வந்து ஒரு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நண்பர் ஜஸ்டின் இப்படி எல்லாருமே சேர்ந்த ஒரு பெரிய உழைப்பு இதுக்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்து இந்த படத்தை பெரிய வெற்றி படம் ஆகணும்னு கேட்டுட்டு தேங்க்யூ வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் சுமித்ரக்கணிக்கம் சசிகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி முதல் நடவடிக்கைகள் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சோ அதை விட அதிகமாக இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல சும்மா வச்சு எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சோ அதை சொன்னோம் இது கா பஸ்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் உண்மையிலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ணா இப்போ நின்று இந்த ஓட்டாதீங்கண்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு பதிலாகவும் எங்கள் அண்ணன் சேர்ந்து பேசுவாங்க நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாடோடிகள் டூ வந்து நிறைய தடவை நான் சார் கணி சார் ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் எப்போ சார் எப்போ பிளான் பண்ணுவோம் எப்போ சார் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஃபேன் ஃபேனாக இருப்போம் நிறையா ஆர்டிஸ்ட் பிடிக்கும் அப்புறம் டெக்னீஷியன் நல்லா பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சினிமா அந்த இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஒரு படைப்பாளர்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் ஒன்றா இருந்தாங்க கனி சார் இருக்கட்டும் அப்புறம் சசி சார் அஞ்சலி மேம் அப்புறம் சில்வா சார் யுகபாரதி சார் ஏகாம்புரம் சார் எல்லாருமே ஒரே 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 எனக்கு பிடிச்ச எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ அதில் எனக்கு இதில் ஒர்க் பண்ணது வந்து என்னோடய எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்ஸ் டு கனி சார் அப்புறம் நந்தகோபால் சார் சீலன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் இந்த இந்த படத்தில் இருக்கிற சாங்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு வந்து இதில் ரெண்டு சாங் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் ஒன்று வந்து அதுவும் அதுவான ஒரு சாங் அதோடய சிட்டிவேஷன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரியே எனக்கு யுகபாரி சார் நல்லா எழுதி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த லிரிக்ஸ்க்கும் அது பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு அதில் ஒரு கவிதை அழகாக அவர் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு சாங் வந்து ஆனால் அவர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த சாங் ஸோ அதை பாடினது வந்து நமிதா தான் பண்ணாங்க ஸோ நல்லா பாடி கொடுத்தாங்க அவங்க அவங்க நிறையா அவங்ககிட்ட வந்து நான் இன்புட் கேட்டேன் என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா அவங்க சஜஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு மூணு பேர் வந்து பண்ணாங்க ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் அவங்க நல்லா பாடி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அந்த மியூசிக் நாலேஜ் இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கும் யுகபாரி சார் தான் லிரிக்ஸ் அவங்களோட ஒரு செகண்ட் பார்ட் வரும் ஒரு மெலடி வரும் ஸோ அதில் வந்து அவங்க வீட்டில
நாடுடிகள் டூ நாடுடிகள் டூ வந்து நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பெரிய படம் கமிட் பண்ணுது ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கன்னி சார் அவருக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய ஸ்டேஜில் நன்றி சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜும் சரி நீ எவ்வளோ ஸ்டேஜ் கிடைச்சாலும் நிறைய நன்றி சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு நாடுடிகள் டூங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைமில் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ சார் சசிகுமார் சார் சசிகுமார் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவர் வந்து அவர் உட்கா எங் இருக்கிற இடமே தெரியாது ஆனால் அப்படியே ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த முன்னோட்டமில் பார்த்தீங்களா ஸோ அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அண்டு எங்கள் என்னையும் அஞ்சும் நல்லா பார்த்துப்பார் நாங்கள் எங்கே வெளியே போகிறோன்னா பத்திரமாக போங்க அதெல்லாமே சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப கேரிங்கான ஒரு ஆக்டர் அண்ட் நந்தகோபால் சார் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் படம் பண்ணதுக்கு அண்ட் கேமராமேன் சார் ஏகம்பரம் சார் உங்களோட ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து அந்த கோல்டன் லைட் அதெல்லாமே நான் எப்போவுமே என்னோடய ரூம் பக்கத்து ரூம் தான் எடிட்டர் ஸோ நான் சவுண்டு கேட்குமான்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ உடனே போய் டெய்லியும் அந்த ஃபுட்டேஜஸ் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஜஸ்டின் சார் தேங்க்யூ அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு சாங்கு அண்ட் எனக்கு ஒரு சாங் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ அண்ட் அதுவும் அதுவாக சாங் என்னோடய ஃபேவரேட் அண்ட் அஞ்சு அஞ்சு வந்து எனக்கு இந்த படத்துலேயே கிடச்ச ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு உறவு ஏன்னா நாங்கள் ஒரு செகண்ட் நான் ஷூட்டிங் ஜாயின் பண்ண ஒரு செகண்ட் டேலேருந்தே அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குள்ள நிறைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் விளையாண்டுட்டே இருப்போம் அவங்க கிட்ட நான் நிறைய இன்ஸ்பைர் பண்ணிக்கேன் என் 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 கூடயே ஒன்றும் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஃப்ரேமில் போனால் அப்படியே மாறிடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பரான ஆக்டர் நான் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் அப்போவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அங்கடி தெரு எல்லாத்துலேயுமே ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ப்ராங்க் பண்ணிட்டு ஒரு அவங்க எனக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறோன்னா இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து சென்னை வந்தால் என்னை வந்து பார்ப்பாங்க என் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணது என் கூட எனக்கும் அவங்களுக்கும் அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஸோ லைஃப் லாங் என் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலாக இருப்பாங்க அஞ்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என் கூட ஆக்ட் பண்ண பரணி பரணி அண்ணா அதுக்கப்புறம் பரத் பரத்தும் வந்து என் கூட நிறையா அந்த காம்பினேஷன் சீன் இருக்குது ஒரு எமோஷ்னல் அது அப்படியே ரொம்ப நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் அண்ட் விக்ரம் விக்ரம் வந்து என்னையும் அஞ்சுவையும் பார்த்துக்கிறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாரு கனி சார் அதனால் அவரை நாங்கள் தாய்க்கலவி தான் கூப்பிடுவோம் தாய்கொலி அப்படின்னா கூப்பிடுவோம் அண்ட் நமிதா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்டு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் செல்வா சார் டாக்டர் பட்டத்துலேருந்து இப்போது ஒரு அடுத்த பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க அண்டு யோக பாரதி சார் அண்டு இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துக்குமே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக நாடோடிகள் எவ்வளோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சதோ அந்த மாதிரி நாடோடிகள் டூவும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாடோடிகள் டூ என்னோட கெரியரில் நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு படம் பிகாஸ் நாடோடிகள் நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நாடோடிகள் பார்ட் ஒன்னுக்கு ஸோ பார்ட் டூ நான் நடிக்க சொல்லி கனிசர் கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஹீரோயினுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கனிசர் கனிசர் இஸ் மோர் லைக் ஃபேமிலி ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அண்ட் கனிசருக்கு நான் கோ டு பர்சனுன்னு இருப்பாங்க யாராவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஃபீ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதனால் எனக்கு மோர் ஆஃப் டைரக்டர்ன்றதோட வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால் நிறையா தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் அண்ட் சசி சார் தோழர் ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு கோஸ்டர் நான் ஒர்க் பண்ணதில் அண்ட் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்க பயங்கரமான மெம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க வடிவேலு சரோட மெம்ஸ் அது எப்படி கரெக்டான டைமில் வரும்னு தெரியாது கரெக்டான டைமில் வரும் ஸோ த்ரூ மெம்ஸ் வந்து அவர் பயங்கரமாக கலாய்ப்பார் எல்லாத்தையும் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நாடோடிகள் டூவில் வந்து அவரோட அவரோட செகண்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய டான்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய ஃபைட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து அவர் கமர்ஷியல் ஒரு பெரிய கமப் மூவியா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் அதுலயா என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் இந்த படத்தில் இவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க உங்க சாங்கியும் போல பண்ணுங்க
சூப்பராக பண்ணாங்க என்னை ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரேம்ஸில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சாங்க நான் ஒரு ஷார்ட்டே வந்து ஒரு ஃப்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஷார்ட்டை நான் போஸ்ட் பண்ணலாமான்னு கனிசர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு போஸ்ட் பண்ண ஒரு ஷார்ட்டெல்லாம் இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஷார்ட் அது ட்ரைலர்லேயும் வந்திருந்தது அண்ட் ஜஸ்டின் பிரபாகர் சரோட மியூசிக் எனக்கு அவரோட மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் மெலடிஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் பர்டிகுலராக வந்து ஏன்னா நாடோடிகள் பார்ட் ஒன்க்கு வந்து மியூசிக் ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டிருந்தது ஸோ அதே மாதிரி அந்த அந்த ஃபோர்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் அவர் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எனக்கு அதுவாக அதுவாக சாங் இன்னும் ப்ளே பண்ணல டிமேண்ட் சார் ஆ பண்ணிடுவாங்க ஓகே அண்ட் சில்வா சார் என்னை நிறைய ஃபைட் பண்ண வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் நானும் குதிச்சு குதிச்சு எல்லாம் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அண்ட் நமிதா அவங்களோட ரோல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய இதில் பார்த்துருப்பீங்க முன்னோட்டத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நான் யாரையுமே விடலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்கள் தினம் வச்சுருக்கேன் அதனால் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான படம் நிறைய பேருக்கு எனக்கும் அண்ட் பரணி பரணிக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கம்பேக்காக இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட ரோல் இந்த படத்தில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அண்ட் ப பரத் என் தம்பி அவரோட ரோலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் எல்லாருக்குமே ப்ளே பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 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 பேட்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் படத்தில் அது அவங்களோட ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பான்னு கூட வச்சுக்கலாம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் படம் எல்லாருமே தியேட்டரில் பார்த்து எல்லாருமே வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்கணும்னு நான் மனுஷாரை கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கனி சார் ஒன்ஸ் அகேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நாடோடிகள் ஒன்றுக்கு அப்புறம் நாடோடிகள் டூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய சகோதரர் சமுத்திரகணி படத்தில் நடிக்கிறது ஸோ அவர் படம் நான் நடிக்கணும்னா எப்போ வேணால் நடிப்போம் திடீர்னு வந்து கதை சொல்கிறார் உன் நினச்ச ஒரு இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் பண்ணிடுவோம் ஸோ எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவர் படத்தில் நடிக்கும்போது ஒர்க் பண்ணுறதே தெரியாது எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் சார்லாம் சொன்னார் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிலாம் வேலை பார்க்குறோன்ட்டு அதுவும் மதுரை வெயிலில் நாங்கள் அப்படி ஒர்க் பண்ண காரணம் டேரக்டர் தான் சகோ தான் சகோ இல்லாட்டினா அப்படி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது இது நான் எல்லா படத்துலேயும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா என்னை கட்டி தொங்கலாம் விடுவாங்க இப்போ போராளியில் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பண்ணலாம் நாங்களும் ஜாலியாக பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்கும்போது தான் இல்லை ரூமுக்கு போனால் கூட தான் உடம்பு உடம்பு வைக்கும் போது தான் தெரியும் இவ்வளோ தூரம் நம்மளை வேலை வாங்கியிருக்காரு சிரிச்சுட்டே நம்மளை வேலை வாங்கிட்டா இருந்தோம் அந்த சிரிப்புக்கு பின்னாடி ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பார் நமக்கு அந்த எனர்ஜி தான் நம்மளை இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு டேரக்டருக்கும் ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு ஒரு டேரக்டருக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் அது அழகாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் டேரக்டர்னால ஸோ அது ஒரு என்னோட ப்ளஸ் மைனஸ் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் சரி என்னுடைய நடிப்பிலையும் சரி அது தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் தான் சகோ ஸோ அதனால தான் வந்து அவர் படத்தில் நடிக்கும் போது எனக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எந்த இடத்துல தம்பி நின்னா நல்லாயிருக்கும் எந்த எப்படி பேசுகிறான் என்ன டைலாக் பேசுனா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைலாக்லாம் அவருடைய வார்த்தைகள் என்னுடைய உடம்பும் என்னுடைய ஆன்மாவும் அதை சொல்லியிருக்கு இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு வசனமும் அவர் தான் அவர் என்ன எழுதுகிறாரோ அதை வந்து என்னுடைய மனசும் என் சகோதரர் எழுதியிருக்காரு அதை நான் தான் நிற்கிறேன் அந்த முன்னாடி அதை சொல்லணுன்ற பொறுப்புணர்ச்சியோடு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதை தான் செஞ்சுருக்கேன் அந்த படத்தில் ஸோ அந்த இதில் கத்துன முதக்கண்டு அம்பேத்கர் கத்துனதும் எல்லா தலைவர்களையும் நான் கத்தி சொல்லுவேன் அது அது கூட அந்த டைம் வந்து தான் நீ நில் எப்படி ச எப்படி சொல்ல கத்துணும் நீ நில் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி நீ பண்ணுன்னு வரு ஸோ அங்கேருந்து அவர் சொல்லுவார் அதே மாதிரி நான் கற்றுவேன் அவ்வளோதான் டைலாகும் அதுதான் சரி எந்த டைலாக் எழுதியெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டார் திடீர்னு கொடுக்கவே மாட்டார் அவங்க மைக்கில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் காது மட்டும்தான் கேட்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அது எப்படி இருந்தது என்ன மேஜிக்னு எனக்கு நான் மூ மூணாவது படம் பண்ணுறேன் அது எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ நாங்கள் இன்னும் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பிரியதர்சன் சார் அடிக்கடி அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு நானும் மோகன்லால் சாரும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நாங்கள் நூறு படமாக சார் ஐம்பது படமா நாற்பத்தி ரெண்டு படம் பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க அவங்க அளவுக்கு போக முடியாது
கொடுக்கணும் ஏன்னா அது பெரிய பெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப சுச்சுவேஷனும் அந்த சீனும் அப்படி இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் ட்ரெய்லரும் ட்ரெய்லரும் படமும் பார்க்கும்போது அது அழகாக சிறப்பாக அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டும் அழகாக செஞ்சிட்டார் ஏன்னா அந்த பக பக சாங்கே நம்ம அப்படி பதட்டத்தை உண்டாக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தது நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த மியூசிக் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தார் சாங் எல்லா சாங்கும் மெலடி சாங்கு எல்லா சாங்கும் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்த ஒரு விஷயம் அப்புறம் என்னுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் சில்வா அவரும் அப்படி தான் பஸ் ஓட்டணும்னு சொன்னார் நாங்கள் அவ்வளோவா ஓட்டலை அவர் ஓட்டிருக்கார் பட் வி ட்ரை நாங்கள் பண்ணி அது இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா முதல் படத்தில் சும்மா ஓட்டினேன் இதில் கொஞ்சம் முன்னேறி பஸ்ஸு ஓட்டியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை பார்த்துட்டு யார் என்ன லாரி ஓட்டுன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதை நான் இப்பயே எந்த தற்காப்புக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் பயங்கரமாக ஓட்டுவார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா பஸ்ஸே ஓட்டினேன் எந்த லாரியை ஓட்டுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்கன்றத பதட்டம் ஒன்று இருக்குது பட் எனிமே எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க் இது தான் நிறைய படம் போட்டுங்க நான் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குன்னு நினச்சேன் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ காமிச்சா நிறைய படங்கள் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ குழந்தையாக நினைக்கிறேன்னு சொன்னார் இந்த குழந்தையும் ஜெயிக்கணாரு இந்த குழந்தை இளைஞராகி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஒரு கான்பிடென்ட்டும் தரேன் இந்த படம் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து படம் பண்ணுறது ஈஸி நாங்கள்லாம் எந்த வெயில் மழை பார்க்காமல் நடித்து எல்லாமே முடிச்சிருவோம் ஆனால் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லோரும் போராட வேண்டியதாக இருக்குது எந்த படமானாலும் சரி இப்போல்லாம் முதல்ல சின்ன படம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ பெரிய படங்களே ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படம் பெரிய படங்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தையும் நல்லபடியாக நீங்கள் எல்லா படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்க இதுவும் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நாங்களும் நிற்போம் ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு இந்த படம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் அசுரோதம் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு நான் நன்றியை சொல்லணும் லலித் சார் இந்த படம் ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு இது நல்லா வரணும்ன்றது அவரும் இதுக்கு பின்னாடி வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பரணியை சொல்லாமல் நாடோடிகள் டூவை கடந்தே போக முடியாது ஸோ பரணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா பரணி வந்த பிறகு தான் நாடோடிகள் டூவாவே மாறிச்சு ஏன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னால தான் பரணி பண்ணப்பில் நாடோடிகள் ஒன்று எப்படி பரணி நல்லா பண்ணானோ ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து பரணிக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக இந்த படம் இருக்கும் அப்புறம் விக்ரம் பரத் எல்லாமே வந்து என்னுடைய படத்தில் எப்படி நண்பர்களாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் லைஃப் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணோம் அதுலையா சொல்லிச்சு நான் தான் நான் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதுலையாவையும் அஞ்சலியும் என்னை கூட பயங்கரமாக பார்த்துக்கிட்டது தான் விக்ரம் அவங்கள அவ்வளோ கேர் எடுப்பான் ஸோ நான் பார்த்துட்டேன்னு என்ன மறைச்சான் என்ன என்ன சொல்லாமல் உங்களை சொல்கிறாங்கன்ட்டு சொல்லிட்டேன்ப்பா ஒன்றை தான்ப்பா பார்த்துக்கிட்டேன் இவர் தான் பார்த்துக்கிட்டாருன்ற ஒரு விஷயம் நமிதா இந்த படம் அந்த சமூகத்தை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறோம்ல அவங்கள நம்ம நம்மளோட ஒரு விஷயமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகணும் நாம் தான் பண்ணணும் அதை சகோ சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிச்சு நல்ல டான்ஸர் எல்லா திறமைகளும் உள்ள ஒரு இது ஏன்னா அவங்க அந்த படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாமே சகோ காம்பார் எல்லாரையும் வர வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத காம்பார் அவங்க சீன் அந்த சாங்கும் அந்த உணர்ச்சிகரமான சீனை பார்த்துட்டு நாலு தடவை பார்த்துருக்கோம் நாலு தடவையும் அதை அழுதுட்டு இருந்துச்சு அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஒடுக்க வச்சுருக்கோம் ஒடுக்கி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நாம் குடு நம்ம தான் தலை குனியணும் அவங்களும் நம்மளை ஒருத்தவங்கன்ற ஒரு விஷயத்த இந்த படம் கண்டிப்பாக யாருமே இது பண்ண மாட்டேங்க அப்படி ஒரு விஷயத்த சகோதரர் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா சமுத்திர கனி தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே சமுத்திர கனி சொல்லுவாங்க நான் சமூகம் சார்ந்த ஒரு கனி தான் சொல்லுவேன் சமூக கனின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சமூகம் சார்ந்து எந்த அவ்வளோவா நான் கூட யோசிக்க மாட்டேன் சில சமயம் அவர் ஒரு ஒரு காமெடி வச்சாலும் சரி ஒரு சின்ன விஷயம் சில சரி சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை தொடாம போக மாட்டார் அதை சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு டைரக்டர் வேணும் நான் ரொம்ப அவரை பத்தி பேச முடியாது இல்லாட்டி என் நண்பர் நானே அவரை பத்தி ரொம்ப பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உண்மையிலே மனசை விட்டு சொன்னா அவர் சமூகம் சாராம எந்த படமும் பண்ணவே மாட்டார் அதை எல்லாரும் ஒரு கேலியா படத்துல கூட சொல்லுவாங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க நானே சொல்லுவோம் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி அவர் எவ்வளவு அக்கறை இருந்தா அதை பண்றாரு இப்படி ஒரு டைரக்டர் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை ஒரு டைரக்டர் நான் அதை வணங்குறேன் அதனாலதான் அவர் படத்துல நான் விரும்பி நடிக்கிறேன் நம்மளும் அதை சொல்லலாம் ஸோ இந்த படம் சமூகம் சார்ந்து எப்படி நாடோடிகள் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சோ
அவர் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தார் நான் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ தான் ஆனால் எப்போ வேணாலும் பார்ப்போம் பேசுவோம் இல்லை வந்து ஆனால் படம் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு வரவே இல்லை பேசுவோம் கதை பேசுவோம் சரி ஆரம்பிப்போம் அப்படிமோ ஆனால் கடந்து கடந்து போயிட்டே இருக்கும் என் தம்பி அசோக்கின் மரணம் எங்களை திரும்ப சேர்த்தது அவன் அனுப்பின மெசேஜ் ஒன்று என்கிட்ட இருக்கு அந்த மெசேஜில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கு அவன் மரணிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டான் ஆனால் பெரிய பொறுப்பு தூக்கி என்கிட்ட வச்சுட்டு போயிட்டான் அவனுடைய மரணம் தான் உடனடியாக வா நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் திரும்ப கை சேர்ந்து நின்றுக்குவோம் ஒருத்தருத்த ஒரு கையை பிடிச்சிப்போம் பயமாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிக்கிட்டது தான் இந்த நாடோடிகள் ரெண்டு இதுக்குள்ளே எங்கள் எல்லாருடைய உயிர் இருக்குது இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த யாருமே எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருந்தோம் நாங்கள் ஆனால் எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருந்தோம் ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு எழுபது நாள் எழுபத்தஞ்சி நாள் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஐம்பத்தி நாலு நாள் ஐம்பத்தி அஞ்சு நாளில் முடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை நாள் பார்க்க வேண்டிய வேலையை ஒரு நாள் பார்த்துருக்கோம் என் தம்பி சில்வா பறந்துக்கிட்டே இருப்பான் பறந்து பறந்து ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படி ஒரு ஒர்க்கரை பார்க்கவே முடியாது அப்படி ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் பார்க்கவே முடியாது சாங் எடுத்தாலும் நிற்பான் ஃபைட் எடுத்தாலும் நிற்பான் எது பண்ணாலும் நின்று என் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அப்படி ஒரு தம்பி கிடைச்சதுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஜாக்கி ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த கதையை பற்றி பேசின நேரங்கள் தான் அதிகம் தூங்குறது ரொம்ப கம்மி ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்கினா பெரிய விஷயம் மற்ற நேரங்கள் பூரா இப்படி பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து 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 வச்சு ஏன்னா அந்த கதையை முதல்ல நான் சொன்னது ஜாக்கிட்ட தான் ஏன்னா எப்போ கதை பண்ணாலும் முதல்ல அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் இந்த கதையை கேட்டவுடனே ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லை ஒன்றுமே பேசலை எப்போ பஸ் ஷூட்டிங் போகலாம் வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி என் கூட வந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் என் கூடவே நின்ன என் நண்பன் ஜாக்கி அப்புறம் ரமேஷ் அவர் பாட்டு பரபரப்பாக என் கூடவே இருந்து எடிட் பண்ணி கொடுத்தார் அற்புதமான ஒரு எடிட்ரு ஜஸ்டின் பிரபாகர் ஜஸ்டினை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எனக்கு தெரிந்து என் முன்னாடி உட்காந்து ஜஸ்டின் இந்த மாதிரி ஒரு தீம் வேணும் அப்படின்னா உட்காருங்க சார் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே போ மியூசிக் பண்ணுவார் மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி பார்ப்பார் நான் வேறு எங்கேயா பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அப்படியா சார் வேறு போடுவோமா வேறு போடுவோமான்னு சொல்லி அப்படியே மாறி 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 நான் தான் சொன்னேன் சம்போ சுஷம்போ அதை தாண்டுறமா இல்லையான்ல அதை ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு எனக்கு ரெண்டு டியூன் மூணு டியூன்லாம் அனுப்பலை அந்த ஒரே ஒரு டியூன் தான் அவராக ஒர்க் பண்ணி இந்த ஒன்று அனுப்புனார் கேட்டவுடனே ஓகே நல்லா இருக்குது பதட்டமாக இருக்குது இந்த பதட்டம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சோம் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட அந்த ட்ரெயிலரில் கேட்ட அந்த சவுண்டு பகபகா நமக்கே ஒரு மாதிரி பகபகன்றும் படபரப்பாக இருக்கும் அது இல்லாமல் மற்ற சாங்ஸ் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பாட்டு ஜாலியாக பேசி சிரித்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்ட சாங்ஸ் தான் நமக்கு என்னென்னா ஒரு பாடலாக மட்டும் இல்லாமல் பாடல் வந்து கதையை நகர்த்தணும் ஏதோ ஒன்று கதை சொல்லணும் பாட்டுக்குள்ளே ஒரு கதை சொல்லணும் அந்த கதை ஒரு மூணு மாதம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறையா உழைச்சி உழைச்சி பண்ண பாடல்கள் தான் நீங்கள் பார்த்தது வெறும் முன்னோட்டம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது படத்தில் அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த பஸ் சேசிங்கெல்லாம் வந்து தலை சுற்றிடுச்சு எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே எடுத்து பார்க்கும்போதும் அப்படி தான் ஆயிடுச்சு அதுக்கு மியூசிக் அப்படி இருக்கும் இதை சரியாக அளவுகோளோடு வச்சு கொடுத்த உதயக்கு நன்றி உதயகுமார் அப்புறம் ஏகா என் நண்பன் ஏகா எதுவுமே கேட்க மாட்டான் வைடா அப்படின்னா சரி என்ன மாப்பிள்ள சொல்லிட்டான் அவ்வளோதான் குதிரானா குதிச்சிருவான் அப்படி ஒரு நண்பன் அப்புறம் ராத்திரி வந்து சண்டை போடுவோம் நீ என்ன எதுக்கு அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுற அப்படின்னா அப்படிதான் திட்டுவேன் ஏன்னா விக்ரம் வந்து சடனாக ஷூட்டிங் போகும்போது விக்ரம் நான் மறந்துட்டேன் விக்ரம் வந்து இருக்கான்னு தெரியும் விக்ரம் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டு திடீர்னு விக்ரம் கூ வர சொல்லுங்க அப்படின்னா விக்ரம் நாலாம் கழிச்சு வந்துட்டாரு அந்த கலவரம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அங்கே உள்ள போட அப்படின்னு சொல்லி விக்ரம் திடீர்னு உள்ள போய் அடி யாரையா அடி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு இவன்கிட்ட சொல்கிறேன் விக்ரம் புறா விக்ரம் புறா அப்படின்றேன் விக்ரம் புறானா இவன் எல்லாம் இல்லை எங்கடா அப்படின்னா வெள்ளச்சட்டை போட்டுக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வெள்ளச்சட்டை தான் போட்டுருக்காங்க இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் நிறைய கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் வரும் எல்லாம் கேட்டுக்குவான் கேட்டு ராத்திரி வந்து சொல்லுவான் மாப்பிள்ள எல்லாரும் முன்னாடி என்ன நீங்கள் ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுகிறேன் இல்லையா அதுதான்டா நம்ம வழக்கமாக பேசுகிறது இப்படி ஒரு நண்பன் ஏன்னா ஒப்பம்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது எங்களுக்குள்ள ரொம்ப பெரிய விஷயம் நடந்தது
என்ன சார் அப்படின்னா கனி நீ ரூம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துடு அவன் இல்லாமல் எனக்கு எடுக்க பிடிக்கல இன்றைக்கி என்ன எடுத்தாலும் நாளைக்கு நான் திரும்ப எடுப்பேன் அப்படின்னாரு பிரியதர்ஷன் சாரோட தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது படம் அது நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்தான் வந்தவொன்னே நான் கட்டி பிடிச்சிட்டு சொன்னேன் டே மாப்பிள்ள பெருசாக ஜெயிச்சிட்டாடா நீ இனிமேல் தனியாக ஜெயிக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு லெஜண்ட் அவர் சொல்கிறாரா அப்படி அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப மேலே போகக்கூடாது அப்படி ஒரு உழைப்பாளி வேலையை தவிர அவர் ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்றும் இருக்க கூட போக மாட்டேன் பேக்கப் அப்படின்னு ஒன்று மாப்பிள்ள ஒரு ஒன்றும் போய்ட்டு வந்துடும் மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டு ஓடுற ஒரு உழைப்பாளி நல்லா வரணும் இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் மாப்பிள்ள பரணி நாடோடிகள் அப்படின்னு எழுதுனாலே பரணி வந்துடுவான் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கான் இதே சேட்ட என்ன நாடோடிகள் ஒன்றில் அப்பப்போ அடி வாங்குவான் இப்போ ஒரு வாட்டியெல்லாம் வந்துச்சு கையே அப்புறம் அந்த பக்கமே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் பிக் பாஸ்லாம் போய்ட்டு வந்துட்டேன் அதனால் அண்ணன் என்ன அடிக்க மாட்டேன் இருக்கு அப்படி ஒரு உழைப்பாளி சின்சியராக உழைச்சானா உண்மையாக உழைச்சானா அவனுடைய இடத்தை தொடுவதற்கு யாருமே இல்லை அப்படி ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கின்றா தம்பி மீண்டும் இந்த நாடோடிகள் ரெண்டு ஒன்று பெரிய தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் பிடிச்சிக்கோ அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கோ பெருசாக ஜெயிச்சிடணும் அஞ்சலி அந்த கலவரம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு காலில் அடிபட்டு நடக்கவே முடியல அதோடு எடுத்த நான் உங்களால் என்ன நடக்க முடியுமோ அப்படியே நடங்க ஏன்னா அடிபட்டதை அப்படியே பதிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே என்னையவே பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் அதோடு அந்த காலில் அப்படியே ஒரு 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 துப்பட்டா போட்டு அந்த துப்பட்டா கிழிச்சு அவங்களே ஷார்ட்லேயே கெட்ட சொல்லி அப்படியே கெட்டிட்டு அப்படியே நடித்தோம் அப்படியே எடுத்தோம் அப்படி ஒரு உழைப்பு அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் அப்புறம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் அப்படியே ஆ அப்படியே 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 கண்ணீர் வரட்டும் கண்ணீர் வரட்டும் அப்படின்னா அப்படியே வரும் அதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது இந்த படம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடத்த கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அத்துல்யா அவங்களும் அப்படி தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு வீடியோ காட்டினேன் உண்மையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அப்படியே பதிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு என்னுடைய நண்பன் ஜாக் வந்து அதே மாதிரி அப்படியே செட் பண்ணி கொடுத்தான் அதை பார்க்கும்போதே எனக்கு பதட்டமாக இருக்கும் ஷார்ட் வைக்கும்போதே எனக்கு தனியாக எங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன் எடுக்க மனசு வர மாட்டேங்குது நான் பாட்டு போயிட்டு இருக்கேன் வந்துட்டுருக்கேன் ஜாக் வந்து கேட்குறான் என்ன அப்படின்னா இல்லை ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது அதுவும் மதுரையில் சென்ட்ரு பிளேஸு குரு தட்டு கிட்டே எடுத்துகிட்ருக்கோம் என்ன பயமாக இருக்குது நம்ம தாங்க எடுக்கணும் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து அப்படியே நிறுத்தி அந்த ஷார்ட் அதில் ஒரிஜினலாக நடந்தப்போ அந்த பொண்ணு எப்படி விழுந்ததோ அதே மாதிரி விழுந்து பவுன்ஸ் ஆகி வந்துச்சு தலை அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் அது பார்க்கும்போது நமக்கு ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உழைப்பு அது எல்லோரும் எல்லாருக்குமான ரத்தமும் இருக்குது சக்தி இருக்குது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது அவங்களும் நல்லா வரணும் வாழ்த்துக்கள் ஞான சம்பந்த சார் நான் என்ன எழுதுனாலும் ஐயா வந்துடுவார் இதில் வந்து ஒரு மாமா ஒரு அற்புதமான மாமா கேரக்டர் சசியோட தாய் மாமா பேர் வைக்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கே அப்புறம் கடைசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மாறி ஆடும் பெருமாள் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் இருப்பார் எது எனக்கு தெரியாதா எனக்கு தெரியாதான்ட்டு இருப்பார் அதான் சொன்னேன் எதாச்சும் சொன்னாலும் அண்ணா தப்பு தப்பாக பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியாதான்ட்டு வாங்கி எனக்கு தெரியாதா எனக்கு தெரியாதான்னு அதுதான் சார் மேட்ரு அவ்வளோதான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு மூணு பொண்ணுங்க கதையில் முதல் பொண்ணை போய் கேட்பான் கொடுக்க மாட்டார் ரெண்டாவது பொண்ணை போய் கேட்க எனக்கு வைப்பான் கொடுக்க மாட்டார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க அம்மா போய் சொல்லுவேன் என் மகன் என் மகனுக்கு எந்த கட்டப்பளவும் கிடையாதுண்ணே ஏன்னா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேற அப்படின்னு பொது நலம் இருக்கே அதுதான் உலகத்துலேயே பெரிய கட்ட உலகம் உண்மை இந்த ஊர் பிரச்சனைக்கெல்லாம் போய் நிற்கிறானே அப்படின்னா இவன் கேட்பான் அதில் ஊருக்குள்ளே நீங்களும் தானே இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ஜப்பானில் இருக்கீங்க அப்போ பத்தியாக ஏற்று பேசுகிறேன் அப்படி ஆரம்பிக்கணும் பிரச்சனை அப்படி இருக்கும் அதாவது எழுதணும்னா அப்படியே இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர்ன்றதை தாண்டி என் அண்ணன் என்னுடைய ஆசான்னு கூட சொல்லலாம் திடீர் திடீர்னு எனக்கு தமிழில் சந்தேகம் வரும்போதெல்லாம் நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் ஆசிரியர்கள் தினம் அப்படின்னு போட்டுட்டு சார் இது என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை ஆசிரியர்னாலே அது பன்மை தான் அதனால் ஆசிரியர் தினம்னே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எப்போ எனக்கு தமிழில் என்ன விஷயம்னாலும் என்னை தீர்த்து எனக்கு தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆசான் அவர் அப்புறம் கேரவட்டு மாமா கேரவட்டு மாமா அப்படியே வாழ்ந்துருப்பார் கேரவட்டு மாமான் பேர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு வீடே இருக்காது திணையிலே உட்காந்துருப்பாங்க ஊர் பிரச்சனை
வரத்தோடு கோலிஸோட டூவில் பயணப்படும் போது எனக்கு அவன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு அன்பு என்னை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அவனை பார்க்கும்போது பெருசாக வந்துடும் அந்த படத்தில் எல்லா ஒரு கவனத்தையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் மது ஒரு ரெண்டு சீன் வந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னு சொல்லி தான் அவங்கள பண்ண வச்சேன் அந்த சீன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் சுபா அவங்க லிஜி அவங்க ரெண்டு பேருமே விடாக்கண்ணன் கொடாக்கண்ணன் மாதிரி தான் பயமாக இருக்கும் அவங்கள பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில் அது பண்ணாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா வணக்கம் அஞ்சலியோட அம்மாவை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு முத முதல்ல நான் தான் டைலாக் சொல்லி கொடுத்தேன் சீரியல் பண்ணும்போது ஆரம்பிச்சது உட்காருங்க நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த கதையை டிசைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம மாஸ்டர் சக்தி மாஸ்டர் எங்கே இருக்காங்க மாஸ்டர் ஆ என்னென்னா மாஸ்டர் வந்து ஒரு சில வீடுகளில் தெலுங்கு பேசுவாங்க ஆனால் தெலுங்கு பேசிட்டு மற்றவங்க யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா படக்குன்னு தமிழ் பேசுவாங்க மற்றவங்க யாராவது வந்தால் படக்குன்னு தெலுங்கு பேசிடுறாங்க அதாவது இவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதான் ஆனால் பேசுகிறது ஓட்ட தெலுங்கு ஆந்திர பக்கம் போனால் அடிச்சு விடுவாங்க அந்த தெலுங்குலாம் பேசினேன் அப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக டிசைன் பண்ணோம் டிசைன் பண்ணும்போது அப்படியே ஆனால் இவங்க கரெக்ட் தெலுங்கு பேசுனாங்க அவங்களும் அவங்கள தப்பாக பேச வைக்கிறது தான் போராட்டம் ஆகிடுச்சு அஞ்சலியை மாஸ்டர் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா சசியோடைய அப்பாவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஆகும் சசியோட அப்பாவின் நண்பர் அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தேடி 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 பிடிச்சும்போது மாஸ்டர் எங்களுக்கு கிடச்சாரு பல்லவராஜானே அவரும் ரொம்ப நல்லவர மாதிரி இருக்கணும் தப்பாக சரியான ஆடியன்ஸ்க்குள்ளே ஒரு குழப்பம் வரணும் அப்படின்றதுனால ராஜானே பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ஜாதி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவனே தடுக்கிறதுக்கு அவங்க ஜாதிக்குள்ளேயே ஒருத்தங்க இருப்பாங்கள்ல அப்படி ஒரு ஏரியா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்த பரபரப்பு சமூகம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதுக்குள்ளே ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்குது இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்க வழி இருக்குது ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அது எந்த வகையான குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய பெயின் இருக்கும் அஞ்சலி கேரக்டர் டிசைன் பண்ணும்போது நாம் இழந்த நம் சகோதரி செங்கொடியை வச்சு தான் டிசைன் பண்ணேன் அவங்க பேரே செங்கொடி கதையில் செங்கொடி போட்டிருக்க மாதிரி காஸ்டியூம்ஸு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வச்சு தான் டிசைன் பண்ணோம் சசி பேர் ஜீவானந்தம் அப்புறம் திருநங்கையில் வந்து ஹாசினின்னு சொல்லி ஒரு சகோதரி இப்போது சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனாங்க அவங்கள அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து வச்சது தான் நம்ம நமிதாவுடைய கேரக்டர் ஒரு நாளைக்கு போகணும் ட்ரைனிங்கு அவங்க நாளைக்கு போகணும் அவங்க எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் சொல்லுவாங்க சார் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதை பார்க்கும்போது ஆண் பால் பெண் பால்ன்றதை தாண்டி அந்த மூன்றாம் பால் இனத்தவர்கள் இந்த சமூகத்தில் தங்களுக்கான இடத்தை தேடி பிடிப்பதற்கு எவ்வளோ போராடுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சாங்குக்குள்ளே சொல்லிடணும் ஏன்னா அங்கே இடம் இல்லை அதை தேடி தேடி பிடிச்சி இந்த சாங்குக்குள்ளே இப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என் எடிட்டர் தான் நன்றி சொல்லணும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அவன் போட்டான் உள்ள போட்டு 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 எனக்கு ஒரு விஷயத்தை பண்ணி கொடுத்தான் அப்புறம் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு வாட்டி மேலூரில் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தரை பார்த்தேன் அதாவது என்னென்னா பஸ் டிக்கெட் ஏற்றிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து கையில் ஒரு கொடியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எல்லா தலைவர்கள் போட்டோவும் வச்சுக்கிட்டு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எல்லாம் ஆட்சியை விட்டு போயிருங்க பஸ் டிக்கெட் யாரை கேட்டு ஆயத்தினீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட்டு மக்கள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டு போயிட்டு இவங்க பிரச்சனையை தான் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் யாருமே எதை பற்றியுமே கவலை போல கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கேரக்டர் தான் தூக்கி நண்பனை நடிக்க வச்சுருந்தேன் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மூர்த்தி பேசுவான் ஆனால் அவனை யாருமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அவன் அவங்களுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அவனுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி இந்த படம் திரையில் வந்து எல்லோரும் பார்த்து அந்த கைதட்டும் சத்தம் தான் என் தம்பி அசோகின் ஆத்மா சாந்தி அடையும் நினைக்கிறேன் இந்த சத்தத்தை விரைவில் கேட்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் திரையில் சந்திப்போம் நன்றி